பயோஃப்ளாக் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு கினிஷா பயோஃப்ளாக் ஃபிஷ் ஃபார்ம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் என்ன டாபிக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து மீன் குஞ்சை வாங்கிட்டு வந்து எப்படி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க நம்ம பயோஃப்ளாக் டேங்கில் வந்து எப்படி எரெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம டேங்கில் நம்ம ஃபிஷ்ஷை வந்து வாங்கிட்டு வந்து டேரெக்டாக வந்து நம்ம தொட்டிக்குள்ளே எப்போயுமே விட முடியாது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில ரெண்டு மூணு ப்ராசஸ் சானிடைசன் ப்ராசஸ் வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அது என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த இதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம வந்து மீன் கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் நம்ம இப்போ கேரி பேக்கில் போட்டு கட்டி கொடுப்பாங்க நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் வாங்கிட்டு வந்தோடனே அது வந்து டேரெக்டாக நம்ம டேங்கில் எரெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வேரியன்ஸ் ஆகுறனால நம்ம டேங்கில் என்ன ஆகும்னா ஒரு எப்படியும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம மீன் வந்து டை ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாகவே இருக்குது அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த பேக்கில் வாங்கிட்டு வரோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து ஆக்சிஜன் ஃபில் பண்ணி தான் நம்ம கொடுப்பாங்க அந்த பேக்கில் வாங்கிட்டு வர்றத அப்படியே வந்து நம்ம டேங்கில் கலெக்டாமல் செய்யாமல் அப்படியே அந்த பேக்கோடையே போட்டு வச்சிடணும் எத்தனை பேக் வாங்கிட்டு வரோமோ அப்படியே நம்ம அத்தனை பேக்கு போட்டு வச்சிடணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் அது அப்படியே அந்த பேக் இருக்கட்டும் அது இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம அதுக்குள்ளே ஒரு சானிடைசன் ப்ராசஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணுறது மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் எதுக்காக அந்த சானிடைசன் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ மீன் குஞ்சு வந்து வாங்கிட்டு வர்ற இடத்துல ஏதாவது பிடிச்சி எண்ணும் போது செய்யும் போது நகை கீரல் பட்டு இல்லை ஏதாவது வலை ஏதாவது வலையில் ஏதாவது கம்பிம்பி இருந்து அதில் மீன்களை கீச்சு விடுறதுக்கோ செய்கிறதுக்கோ ஒரு காயம் ஏற்படுத்துறதுக்கோ வழி இருக்குது ரெண்டாவது அந்த மீன் குஞ்சுகளுக்கு ஏதாவது நோய் தொற்று இருந்துச்சு டிசீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த பயோஃப்ளாகில் குறிப்பிட்ட இடத்துல நம்ம ஹை டென்சிட்டியில் வளர்க்குறனால எல்லா மீனுக்கும் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் வந்து நம்ம நிப்பாட்டுறதுக்காக ஒரு சானிடைசன் ப்ராசஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம எரெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த சானிடைசன் ப்ராசஸ் வந்து இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம் இப்போ அதுக்கு என்னென்ன பொருள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்றத நான் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ முதல்ல என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு கிராம் மஞ்சத்தூள் நமக்கு தேவைப்படும் ஒரு அஞ்சு கிராம் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பது கிராம் இருக்கிற மாதிரி ரா சால்ட் எடுக்கணும் அதாவது நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற உப்பு இல்லை இது வந்து அயோடின் இல்லாத உப்பு நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற உப்பு பார்த்திங்கன்னா அயோடின் உள்ள உப்பு தான் இருக்கும் இது ரா சால்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அயோடின் இல்லாத உப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கடையில் கேட்கணும் அந்த உப்பு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஐம்பது கிராம் உப்பு எடுத்துக்கிடுவோம் அப்புறம் இன்னொரு பொருள் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டு இதுதான் நமக்கு தேவை இது வந்து பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த மூணு பொருள் தான் இப்போதைக்கு நமக்கு முக்கியமாக தேவை இது எப்படி நம்ம கலக்கணும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இப்போது நம்ம அந்த மூணு பொருளை எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டப்பை ஒன்று ஒரு மூணு பக்கெட்டில் தண்ணி நீங்கள் நிறையா எடுத்துக்கோங்க அந்த மூணு பக்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு பக்கெட்டில் எம்டி வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது பக்கெட்டில் வந்து உப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்ல நம்ம உப்பும் மஞ்சத்தூளும் எடுத்ததை அதில் போட்டு நல்லா கலக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து மூணாவது பக்கெட்டு இந்த மூணாவது பக்கெட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டு வச்சோம்னா அந்த பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டை இதில் ஒரே ஒரு டிஞ்சு சின்ன கொஞ்சோண்டு மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா கலக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த மூணு பக்கெட்டையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வாங்கிட்டு வந்த மீனை வந்து இது ஒரு சின்ன சின்ன வெங்காய கூட மாதிரி எடுத்து நம்ம பாக்கெட்டில் இருக்கிறத அதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வெங்காய கூடையில் கொட்டிட்டு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அந்த நம்ம மூணு பக்கெட்லேயும் ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவை டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி நம்ம எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே வாங்கிட்டு வந்து மொத்தமாக வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அதனால் இப்போ வந்து நம்ம அந்த தொட்டியில் இருந்து மட்டும் அப்படியே நம்ம குஞ்சுகளை எடுக்க போகிறோம் இப்போ எடுக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி வெங்காய கூட மட்டும்
அந்த கட்டி கொடுத்ததை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தண்ணியை நீங்கள் வெளியே தான் ஊற்றிடணும் நம்ம தொட்டிக்குள்ளேயோ இப்போ இந்த வாலிக்குள்ளேயோ இதுலேயும் ஊற்றக்கூடாது நம்ம வாங்கிட்டு வந்த மீனை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு நாலு அஞ்சு டிப்பு செகண்ட் வாலில் ஒரு நாலு அஞ்சு டிப்பு தேர்ட் வாலியில் ஒரு நாலு அஞ்சு டிப்பு இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ அப்படியே டைரெக்டாக கொஞ்சம் தண்ணி சொட்டுற மாதிரி சொட்டிட்டு கீழே விட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக நம்ம தொட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல டேங்கில் நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக வந்து எரெக்ட் பண்ணிடலாம் இது எதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் செய்கிறோன்றதை நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு டப்பில் எம்டி வாட்டரில் டிப் பண்ணிடுறோம் செகண்ட் தொட்டியில் மஞ்சளோட மஞ்சளும் உப்போட மையும் உங்களுக்கு தெரியும் காயம் ஏதாவது அந்த மீன்களுக்கு பட்டிருந்தாலோ செஞ்சுருந்தாலோ உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக பட்டு போயிடும் மூணாவது வந்து பொட்டாசியம் பெருமாங்கனிட்டு இதுக்கு நோய் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அந்த நோய் வந்து இந்த நம்ம பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டில் டிப் பண்ணுறதுனால எதுவும் வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகாது நோய் வந்து அது சரியாகிடுற மாதிரி நம்ம அந்த பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட்டில் ஒரு மெடிசின் மாதிரி அதுக்கு நம்ம டிப் பண்ணி டைரெக்டாக உள்ளே போட்டுருவோம் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சானிடேஷன் ப்ராசஸ்ஸு நம்ம சீடு வந்து உள்ளே எரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸு இதை தான் நீங்கள் பயோஃப்ளாகில் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக எல்லோரும் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இது வந்து பெரிய விஷயம் வந்து கிடையாது இது வந்து எளிமையாக வந்து எல்லோரும் பண்ணக்கூடிய விஷயந்தான் ஈஸியான விஷயந்தான் இதை நீங்கள் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சீடு எரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிசீஸில் வந்து மீன் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணாமையோ இல்லை வந்து டிசீஸில் மீன் இறக்காமையோ இருக்கிறத நம்ம இந்த இது பண்ணுறது மூலிமா நம்மளால் தடுக்க முடியும் இதே மெத்தடை நீங்கள் எதுக்குனாலும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பிடிச்சதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி மேலும் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோக்களை உடனுக்குடனே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை கெனிஷா பயோஃப்ளாக் ஃபிஷ் ஃபார்மில் இருந்து உங்கள் சத்யா நன்றி வணக்கம்